ചെയ്ത ഡിസൈനറിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷ സുഖമൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലവർ ഡ്രസ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലവർ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടിട്ടില്ല സോ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഫ്രോക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം കാണാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലവർ ഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഗ്രീൻ കോട്ടൺ ലൈനിങ് തുണിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ക്ലോത്ത് തന്നെ മതി ബിക്കോസ് നമ്മൾ എൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്തായാലും നല്ല മെറ്റീരിയൽ എടുത്താലും അത് ഡാമേജ് ആവും സോ അതിൻ്റെ നല്ലത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ മതി ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു കണ്ടോ കുറച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അതെ ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വിഷമം ഉണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വർക്ക് ആണ് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വിഷമം ഉണ്ടാണ് ഇപ്പം ഒരു വേസ്റ്റ് അത് നമുക്കൊരു ടെൻ ഒക്കെ മതി സോ ഇപ്പം മുകളിലൊരു അറേഞ്ച് സീമ് കട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴെട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് സോ അപ്പം നമുക്കൊരു സിക്സ് സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ മാക്സിമം എടുക്കാം സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ് ഷോൾഡർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓഫ് ഷോൾഡർ ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലീവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഒരു സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു സെവനോ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ യോക്ക് ടെൻ എടുത്തു ഏഹ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി അത് മൊത്തം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ലൈനിങ് ഫുള്ള് ആയി സോ നമ്മൾ അതും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ താഴെട്ടുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈനിങ് ക്ലോത്തും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിങ് ക്ലോത്തും കൂടെ ഈ ചെയ്യാൻ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഒരു ക്ലോത്തും കൂടെ
ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക സോ ലൈനിങ് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനിൽ ഈ ബോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കേർട്ട് അംബ്രല്ല വെട്ടില്ലേ അംബ്രല്ല വെട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടെൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടെൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു അര ഇഞ്ച് സെയിം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ ഇത് തന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ തന്നെ വെച്ച് അര ഇഞ്ച് സെയിം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ചെരിച്ച് വേണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചൊരു വര വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അല്ലേ കണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളും ലൈനിങ്ങും രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലെയറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി യോജിപ്പിക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് സോ നമ്മള് ലൈനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈനിങ് കൂട്ടിയടിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സോ തമ്മിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഫോൾട്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും അത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതും ലൈനിങ് അടിച്ച കൂടത്തിൽ തന്നെ അത് വന്ന് അടിച്ചു വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് അടിക്കാൻ നിൽക്കണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് സിബ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സിബ് ഞാൻ മറ്റേ മറ്റേ വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി അതിൻ്റെ മിഡ് പോർഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സിബ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലെയറും കൂടെ ഉണ്ട് സാരയില്ല ആ ഫ്ലെയറും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം മിഡ് പോർഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇടാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് താത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉണ്ടോ നമ്മൾ മിഡിൽ പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് നടുക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും സിബ് എന്ന സിബ് സിബാണ് കാണാത്ത സിബാണ് സോ അത് നമ്മൾ സോ അത് നമ്മൾ സിബ് പഠിപ്പിച്ചു ഫിനിഷ് ചെയ്തു കണ്ടോ സിബ് പിടിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് അടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൽ സ്റ്റിഫ് വെക്കണം കാരണം ഇത് ഫ്ലവറുകൾ എന്നുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റിഫ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇതുപോലത്തെ നല്ല വലിയ ഹോൾസ് ഉള്ള സ്റ്റിഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല പൊങ്ങി നിൽക്കും ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുട്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെഡിങ് ഗൗൺസിനും അല്ലാതെയുള്ള പാർട്ടി ഗൗൺസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റിഫാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചുരുക്കി എടുക്കും ചുരുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 കയറ്റി കയറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് ആ നമ്മൾ ലൈനിങ് സ്കേർട്ട് അടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് 
ഫ്ലവർ ഡ്രസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് അല്ലേ ഹെയർ ബാൻഡിനകത്തോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പൊ അതെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാണേ ഇത് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫില്ലേ നമ്മുടെ നെക്ക് ഒക്കെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്റ്റിഫ് ആ സ്റ്റിഫ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർക്കിൾ ഇത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഒക്കെ കാണും എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സെർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ ഒരു വിധം ഒരു സെർക്കിൾ ഞാൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ബ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിച്ചത് ബ്ലൂ ഗൺ ഒട്ടിച്ചാലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചായിരിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ആ ഈ സാധനമല്ലേ ഈ ബേസ് ഈ സർക്കിൾ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്യൂസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് അയൺ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ അപ്പം ഇതാണ് ക്യാപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയി നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹാറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് വേണം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ വേണം സോ അത് ഒരു ടൈം ടേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് സോ അത് ഞാൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പാട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം കൂടെ ഭയങ്കര ലെങ്തിയാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സോ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്